असल जी आज हम आप लोगों के साथ फाइव मिनट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे कैसे रखा जा सकता है ऑटो पायलट पे करने से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है देखिए जब भी कोई जहाज रनवे पे होता है ना तो उसको फ्लाई करने से पहले बहुत जोर लगाना पड़ता है और बहुत स्पीड दिखानी पड़ती है वो अपनी स्पीड बेतहाशा करता है और वो करने के बाद जो शोर जो शराबा उस वक्त पैसेंजर सुन रहे होते हैं वो सब उसको बर्दाश्त करते हैं और स्पीड एक लेवल तक जाती है और उसके बाद जहाज़ ज़मीन को छोड़ता है और ऊपर की तरफ जाता है जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है ना तो उसके अंदर टर्बुलेंस आती है उसके अंदर शोर आता है उसके अंदर टेंशन का एक माहौल पैदा हो जाता है और जब टर्बुलेंस ज़्यादा आती है कुछ जहाज़ों के अंदर तो वहाँ पर बैठे हुए लोग अक्सर कलमा भी पढ़ना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ये हमारा आखिरी सफ़र है कि नहीं क्योंकि परेशानी और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग पोजिशन होती है फिर उसके बाद जहाज़ जैसे टर्बुलेंस से निकलता है वो फौरन यू टर्न लेता है यानी जाना बेशक उसको सामने होता है लेकिन वो वापसी की तरफ टर्न लेगा और घूम के आएगा और फिर दोबारा घूम के अपनी डायरेक्शन पकड़ेगा और अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा ये सारा काम करने के बाद जब वो अपनी पोजीशन मेंटेन कर लेता है सस्टेन कर लेता है और सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं तब मोस्ट ऑफ द टाइम छः घंटे की फ्लाइट है तो छः घंटे तक स्टेयरिंग पकड़ के पायलट नहीं बैठे रहते तो उसमें से कुछ टाइम के लिए वो उसको ऑटो पायलट पे लगा देते हैं ऑटो पायलट को जहाज के जितने भी एक्सपर्ट रिसर्चर हैं वो डंप एंड ड्यूटीफुल कहते हैं यानी कि ये बेवकूफ सिस्टम भी है लेकिन ये ड्यूटीफुल भी है यानी ये काम को जितना कहा जाए उसके मुताबिक सारे अंजाम भी देता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे ही ऑटो पायलट का बटन दबा दें सब कुछ जहाज़ ऑपरेट कर रहा है वहाँ पे बैठा हुआ पायलट ही उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो चीज़ों को मेंटेन कर रहा होता है जैसे ही ऑटो पायलट का बटन दबाया जाता है ये इन्फॉर्मेशन मूव करती है जहाज के डिफरेंट कॉर्नर पे और वहां से इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो एक पैनल तक लेकर आती है और उस सिस्टम के तहत जहाज को ऑटो पायलट किया जाता है ये मूव करती है जहाज की टेल पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे अप साइड पे और फ्रंट साइड पे और वहां से डाटा लेके जाया जाता है बॉटम से कि ये जमीन से कितना ऊपर है ये किस डायरेक्शन पे जा रहा है इन सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उस इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करते हुए उसको ऑटो पायलट पर रखा जाता है अब हम यहां से बात को खत्म करके लिंक करते हैं बिजनेस के साथ जब आप बिजनेस का स्टार्टअप लेते हैं ना तो उसको शुरू में बहुत जोर लगाने की जरूरत महसूस होती है जैसे जहाज को रनवे पे जोर लगाने वो वहां पर एक स्पेसिफिक स्पीड गेन करता है तो ही वो जमीन को छोड़ पाता है इसीलिए बिजनेस को लॉन्च करने के लिए स्पीड जोर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है फिर ही वो अपने रन को छोड़ के एक स्पेसिफिक जगह से जमीन से ऊपर उठेगा और ये बात याद रखें जैसे ही नया बिजनेस जमीन से ऊपर उठना शुरू होगा ना उसे टर्बुलेंस का सामना करना पड़ सकता है यानी वो वो डिस्टरबेंस वो परेशानी उसको आएगी उसका दिल घबराएगा और उसको लगेगा कि उसका पैसा डूब गया उसके हालात खराब हो गए बिजनेस खराब हो गया और मसले खराब हो गए इससे घबराने की जरूरत नहीं है ये जो दिल घबरा रहा है यहां पर मजबूती की जरूरत है और थोड़ा स्ट्रांग रह के सस्टेन करने की जरूरत है जैसे ही आप उस टर्बुलेंस से बाहर निकलेंगे आपको फॉरन यू टर्न लेना पड़ेगा तो इस तरह से बहुत से स्टार्टअप बिजनेसेस हैं जिनको यू टर्न लेना पड़ता है जिनको वापस आना पड़ता है जिनको घूमना पड़ता है कि अगर वो सीधा जाएंगे तो वो सही परवाज नहीं ले पाएंगे लेकिन जैसे ही स्टार्टअप इस तरह से यू टर्न लेते हैं तो उसके इर्द गिर्द के लोग उसको ताने मारना शुरू कर देते हैं कि भाई जोर तो बड़ा लगाया था उड़ान तो बड़ी बड़ी थी अब वापसी की तरफ रास्ता हो गया तो वो जो फ्लॉप या फेलियर या वापसी है वो फेलियर या वापसी नहीं है वो प्रोग्रेस है आपकी सक्सेस की तरफ है आप यू टर्न लेने के बाद जैसे ही अपने वापस रास्ते पे जाएंगे लोग आपका साथ देना शुरू कर देंगे आहिस्ता 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 एक पोजीशन आएगी जहां पर आप एक सस्टेनेबिलिटी में चले जाएंगे तो इस वक्त अगर आपका बिजनेस सस्टेनेबिलिटी पे है तो आप कोशिश करें कि आप इसके मेजर पार्ट्स को ऑटो पायलट पर ले जाए और उसके ऊपर नजर रखें लेकिन ये याद रखें ऑटो पायलट का बटन डंप एंड ड्यूटीफुल है यानी आपने कंप्यूटर और मशीनरी का इस्तेमाल तो करना है लेकिन उसके दिमाग में यह भी रखना है कि बहुत से ऑटो पायलट दबाने के बाद ऐसे एरोप्लेन हैं जो क्रैश हुए कहीं आपका बिजनेस बनी बनाई मेहनत क्रैश में ना चले जाए क्योंकि ये डंप है जरा बेवकूफ सिस्टम है इसने जो आपने कमांड देनी है इसने उसके मुताबिक चलना है अब कमांड कैसे देनी है जैसे जहाज कमांड लेता है जमीन से जहाज की कितनी बुलंदी है उस पर वो कितने लेटीट्यूड पे जा रहा है उस पर और राइट लेफ्ट अप बैक हर जगह से इंफॉर्मेशन लेता है इसी तरह बिजनेस अपने सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और एनालिटिक्स को इकट्ठा करेगा 
वो फाइनेंस को देखेगा कि उसकी सूरत हाल क्या है फाइनेंशियल हेल्थ क्या है वो मार्केटिंग को देखेगा वो सेल्स को देखेगा वो प्रोडक्शन को देखेगा और वहां से लाने वाली सारी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम में इस तरह से डालेगा कि वो वहां सिस्टम पे बैठ के ही सारी चीजों को देख रहा हो और मोस्ट ऑफ द चीज जितने भी उसके डिपार्टमेंट हैं वो ऑटो पायलट पर चल रहे हो वहां कोई ना कोई मैनेजर उसकी जगह काम कर रहा हो और वो सिर्फ उनको कंट्रोल कर रहा हो मेरे भाई अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल मीडियम है आप उसको बड़ा करना चाहते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को समझना जरूरी है और एक खास बात आप ये जरूर देखें कि आपका बिजनेस इस वक्त किस पोजीशन पे है आपका बिजनेस रनवे पे है वो टेबुलेंस फेस पे है वो यू टर्न पे है या ग्रोथ पे जा रहा है या मेचोरिटी पे है तो जो सी भी पोजीशन है इस सब पोजीशन के अगेंस्ट डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज लगाई जाती हैं अपने बिजनेस को सर्वाइवल के लिए बिजनेस की ग्रोथ के लिए तो अगर आप कमेंट्स में मेरे साथ जिक्र करेंगे कि आपका बिजनेस कौन सी पोजीशन पे है तो इन शाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि यहां पर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगाई जा सकती हैं जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को और बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं इनशाला मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में अल्लाह हाफिज